കേരളത്തിലായാലും കേന്ദ്രത്തിലായാലും കോൺഗ്രസിൽ ഉള്ളതെല്ലാം തലയിൽ ആൾത്താമസമില്ലാത്ത ആളുകളാണെന്നാണ് ഓരോ ഓരോ ഒരു നിമിഷങ്ങളിലും അവരുടെ നേതാക്കന്മാർ ഇപ്പോൾ കൃത്യമായി കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് പോലും യാതൊരു വകതിരിമിൽ വകതിരിവുമില്ലാതെയാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചില നേതാക്കൾ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെടുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം അടക്കമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ിലെ സ്വർണം ഈ കൊറോണ വിരുദ്ധ പ്ര കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള രാജ്യത്ത് വന്നിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ സ്വർണം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന ഒരു വിവാദ പരാമർശവുമായാണ് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായിട്ടുള്ള പൃഥ്വിരാജ് ചവാൻ ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ട്വിറ്ററിലൂടെയുള്ള ഈ ഹിന്ദു വിരുദ്ധ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ വിവിധ ഹിന്ദു സന്യാസിമാരും ആചാര്യന്മാരും ഒപ്പം തന്നെ ഹിന്ദു സംഘടനകളും തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലെ കള്ളപ്പണമാണ് ആദ്യം ഇത്തരത്തിൽ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത തീർക്കാൻ വേണ്ടി രാജ്യത്തിന് സംഭാവന നൽകേണ്ടത് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന ചുട്ട മറുപടിയുമായാണ് ഹിന്ദു ആചാര്യന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ രംഗത്ത് വന്നിരി വന്നിട്ടുള്ളത് പൃഥ്വിരാജ് ചവാൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് കേസിലൊക്കെ കോടികൾ ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങളുടെ നേതാവാണ് ഇറ്റലിക്കാരിയായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഇന്ത്യക്കാരിയായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ വലിയ ഒരു കുടുംബത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തി എന്നൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിരവധി അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സോണിയാഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും അല്ലെങ്കിൽ നെഹ്റു കുടുംബവും ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സമ്പത്ത് ഇത്തരത്തിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഹീറോയിസം കാണിക്കേണ്ടത് എന്ന് തന്നെയാണ് നിരവധി ആചാര്യന്മാരും ഹിന്ദു സംഘടനകളും ഒക്കെ തന്നെ ഈ പൃഥ്വിരാജ് ചവാന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുള്ളത് കോവിഡ് കാലത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ ഉടനടി രാജ്യത്തെ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ സ്വർണം ഏറ്റെടുക്കണം ഏതാണ്ട് എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ സ്വർണം പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളിലുണ്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ പലിശയ്ക്ക് ഇവ ബോണ്ടായി ഏറ്റെടുക്കണം ഇത് അടിയന്തരമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഒരു സ്വർണത്തിന് ഒരു കിലോ സ്വർണത്തിന് ഒന്നോ രണ്ടോ പലിശ രൂപ പലിശ നൽകിയാൽ മതിയെന്നുമാണ് ചവാൻ്റെ ട്വീറ്റ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഈ വാർത്ത ആരംഭിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു വെച്ച കാര്യം തന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി ആ ഒരു ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഈ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാരുടെ തലയിൽ ആൾത്താമസമില്ലേ എന്ന് തന്നെയാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രം വൈഷ്ണവോ ദേവി ക്ഷേത്രം എന്നിവയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഈ പൃഥ്വിരാജ് ചവാൻ്റെ പരാമർശം രാജ്യത്തെ അതിസമ്പന്നങ്ങളായ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ഇവ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ചവാന്റെ പരാമർശത്തിനെതിരെ ബി ജെ പിയും രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയിൽ കോൺഗ്രസിന് അത്രയ്ക്ക് ആശങ്കയുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും അക്കൗണ്ടുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കള്ളപ്പണം പുറത്തെത്തിക്കുകയാണെന്ന ബി ജെ പി സ്പിരിച്വൽ ഫ്രണ്ട് ജോയിൻ്റ് കൺവീനറായിട്ടുള്ള തുഷാർ ബോസ്ലെ പൃഥ്വിരാജ് ചവാന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും പൃഥ്വിരാജ് ചവാൻ ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പ് തന്നെ മുറിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം രാജ്യം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സങ്കീർണമായ അവസ്ഥയെ നേരിടുമ്പോൾ സാമ്പത്തികമായ രാജ്യം പ്രതിസന്ധിയിലാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല അത് നമുക്കറിയാം ഈ സാമ്പത്തിക ഉത്തേജന പാക്കേജാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇരുപത് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമനും ഒപ്പം സഹമന്ത്രി അനുരാഗ് താക്കൂറും ഒക്കെ തന്നെ ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അവസരത്തിൽ ഇത്ര വിങ്ങലാണ് കോൺഗ്രസിന് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോണിയയ്ക്കും രാഹുലിനും അങ്ങനെ നിരവധി അനവധി ഇങ്ങേ അറ്റം കിടക്കുന്ന ലോക്കൽ നേതാക്കന്മാർ വരെ അടിച്ചു മാറ്റി അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കള്ളപ്പണങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് സംഭാവന നൽകിക്കൂടെ എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്കും ചോദിക്കാനുള്ളത് പൃഥ്വിരാജ് ചവാനും അത്യാവശ്യം മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് തരക്കേടില്ലാത്ത നിക്ഷേപങ്ങളും ബാങ്ക് ബാലൻസും ഒക്കെ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള വ്യക്തിയാണ് രാജ്യത്തോടുള്ള കൂറ് ഇപ്പോഴാണ് ഇനിയെങ്കിലുമാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാർ കാണിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഭക്തരുടെ വിശ്വാസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സമ്പത്തിനെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടല്ല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട
കാരണം എന്തെങ്കിലും പരിപാടി മണ്ടത്തരം വിളിച്ച് പറയുക അതിനുശേഷം അത് വിവാദമാകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും റൂട്ട് ഡീവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള വിഷയത്തിലേക്ക് ഇത് കൈകടത്തിക്കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് തലയൂരാൻ ശ്രമിക്കുക അതുതന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലെ ഉള്ള ഒരു സഹജമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം തന്നെയാണ് പൃഥ്വിരാജ് ചവാനും ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അന്ന് വ്യക്തികളോടും സംഘടനകളോടും കൈവശമുള്ള സ്വർണം ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ വാജ്പേയി സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു എന്ന കാര്യമാണ് ചവാൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് അത് പൊക്രാനിലെ കാര്യം നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാർഷികം നടന്നത് ആ കാര്യമൊക്കെ ഇപ്പോൾ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് ഏതായാലും കരക്കിരുന്ന് ഗോളടിക്കുന്ന പൃഥ്വിരാജ് ചവാനെ പോലെയുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇത്ര വിങ്ങൽ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇത്ര ആശങ്കപ്പെടുന്ന അവസരമുണ്ടെങ്കിൽ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങളിലെ പറ്റിയല്ല കൂടുതലായി അവർ മനസ്സിരുത്തി ചിന്തിക്കേണ്ടത് കാരണം സ്വന്തം നേതാക്കളുടെ സ്വദേശത്തെയും വിദേശത്തെയും ഉള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ കുമിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ള കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ശതകോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഉള്ള പണത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണു പോകേണ്ടത് എന്ന് മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് സ്വയം അവഹാസിനായിരിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ കൊറോണ കാലത്തെ നേതാക്കളുടെ ചില ചില ലീലാവിലാസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വരും വാർത്തകളിൽ പറയാം എന്തായാലും ഈ കേരളത്തിലെ നേതാക്കൾ പിന്നെ എങ്ങനെ ശരിയാകാനാണ് കാരണം കേന്ദ്ര ത്തിലിരിക്കുന്ന അവരുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കളിൽ ഒരാളായ പൃഥ്വിരാജ് ചവാൻ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആനമണ്ടത്തരങ്ങൾ എഴുന്നള്ളിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇങ്ങനെ അറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് അത് ഏറ്റെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റുപിടിക്കുക എന്നതാണല്ലോ അവരുടെ ഒരു രീതി സ്വാഭാവികമായും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആരും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്തായാലും ശരി കോൺഗ്രസ് അവരുടെ സഹജവാസന പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം അടക്കമുള്ള അമ്പലങ്ങളിലെ സ്വർണം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന പൃഥ്വിരാജ് ചവാന്റെ ആഹ്വാനത്തോട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് അത് വിശ്വാസമാണ് ക്ഷേത്രമാണ് അല്ലാതെ പൃഥ്വിരാജ് ചവാന്റെയോ കോൺഗ്രസിന്റെ ഏതെങ്കിലും നേതാക്കളുടെയോ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സമ്പത്തല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു വാർത്ത അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞു വെക്കാം പൃഥ്വിരാജ് ചവാനെ പോലെയുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും ഭൂഷണമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയല്ല ഇത് ഇപ്പോൾ വിവിധ വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകി തല തടിയൂരാൻ തലയൂരാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് എത്രത്തോളം സക്സസ് ആകുമെന്ന കാര്യം ഇനി കാത്തിരുന്ന് വരും മണിക്കൂറുകളിൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട്